家，快，过去，孩子，老实点。见过没有？押一赔三，新来的，真的。<笑>对下一个对手，杀他！杀他！杀他！杀他！弟弟，弟弟，弟弟，哥，哥，哥，快动手！再不动手，你们两个都得死！不行，他是我亲哥，他是我弟弟，他是我哥。弟弟，弟弟，弟弟，弟弟，你醒醒！弟弟，你醒醒啊！醒醒啊，弟弟，弟弟，弟弟，你醒醒啊！快点，醒醒啊！弟弟，杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！你们两个都得死！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！兄弟，对不起了。是他女郎命令大家不能对人没德行，命令大家对人对人没德行。啊！对不起了。
保肚子，明天继续。你。只要你把这几个人全杀了，你想吃多少肉都行。啊！全都被杀了。嗯，一共六人，全都被杀了。龙
笼子里那个只是个孩子，而且只是个十来岁的孩子。一个十来岁的孩子，杀了三十多个人，还都是大人，还有士兵。没错，现在是四十个。他会功夫，他拼命的功夫，确实很厉害。想不想换个地方拼命？把刀就是给你的，让我杀谁？谁挡，就杀谁。你想不想做我的儿子？做了我的儿子，你就是东营人，你就拥有了三支这个赫赫有名的武士姓氏。从今天开始，你的名字就叫三支乱步。为什么是我？
回事儿去？老板，哎哎哎，来，这边来，出去，出去，快出去，快出去，快。三支乱步在哪里？哼，不知道，还在后面，快马加鞭往这跑呢。哼，报，将军，少林僧兵团正往这儿赶，还有多远？不足十里。哥，我们杀？嗯，不杀，不杀。东西已经拿的差不多了，就让那帮秃驴白跑一趟吧。哥，好，哥，将军，将军，我赶上来了，没掉队吧？好样的！嗯，嗯，像个武士一样去杀了他们，都交给你了。哈哈哈哈哈！一个都别剩了。
Хватит!张错的部队呢？他们已经撤走了。已经撤走了？他怎么知道僧兵来袭？为什么撤走不告诉我？这江错在城外已经留有探子了，僧兵还没有到，他就已经知道了。想让我死？那么容易。方丈，现在我可以做你的入室弟子了吧？为什么？你身负血海深仇，想要成为一代高手，杀倭寇，复血仇，这一点错都没有。可是你急于登峰的功利心太重，激愤有余，淡然不足。你什么时候能放下心中这份执着，才能够成为真正的武林高手？所以。要想成为入室弟子，还要修行一关。是什么？我给你一月，用这根银针，在一千株水仙上篆刻《心经》，每株水仙上两百六十字，一字不可缺，一字不可错。做到这些。我就收你为徒。
所有人都抓来了，其中有四个会功夫的。会功夫的，是，把他们带上来。是。给你们个机会，打赢我，所有人都能得救。这他妈也叫会功夫。哎，这么杀人也挺好玩的。就在那儿了。站好，前面就是渔村，倭寇就在前面，不足百人。不足百人，对。那就把他们全都灭了。走，好，走，走，走。师叔，战壕现在岌岌可危，咱们不能坐视不管呐、啊！当然不能不管，可我担心一旦出兵，倭寇趁机偷营啊！那该怎么办呢？哎呦，管不了那么多了，先去增援战壕。也好。哥哥，啊，怎么样了？前去渔村的乡勇团快撑不住了，<笑>撑得住。过不了多久，右翼的增兵团就会去增援。那我们要不要增兵？有这个必要吗？乡勇团不过四百人，我在渔村安排了两千人马。等僧兵团赶到，也已经被打得差不多了。我刚刚教过你，怎么就忘了？我们的目的就是要把他们拉开。现在，既然右翼已经出兵了，我们现在就去攻打他的右翼，要用重兵去打，在短时间内把他打下来。哼，让那些出营的僧兵。无影可归。Let's go! 
。喂，长侯，杜先师叔，你怎么来了？我要不来，你就被全军歼灭了。没想到这是倭寇的圈套。既然你来了，我们就把他们全部干掉。不行，我们向东撤。倭寇是三面夹击，就是要把我们缠在这里。我现在担心的是右翼，那儿的兵力不足。如果倭寇这时进攻的话，我们整个防线就被撕破了。师叔，我们拼了！拼什么拼？大炮，你听我的，赶紧向东撤，不许离开站，撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！哥，明军的右翼已经被我们攻克了。渔村那边呢？情况怎么样？他们没有恋战，从东面跑了。我们三面围堵，最后还是被他们跑了。他们还不算太笨，哥。咱们现在要不要乘胜追击啊？啊，天快黑了，做饭。呃，做饭。嗯。张浩，我思来想去。我们还是必须撤退，而且不能耽搁，马上撤。可是，师叔，我们到底怕什么呀？我们现在驻兵的地方是在山里面，就算倭寇要反扑，他也不敢现在来吧？正因为如此，我就是害怕倭寇晚上来偷袭我们。来了正好，敢来我就敢杀。战豪，现在还不是你逞强的时候。我已经决定了，马上撤离。师叔，你，战豪。师叔，师叔，倭寇从正面发起攻击了。师叔，什么？师叔，倭寇从侧面发起进攻了。师叔，打吧！打什么打？小心！是忍者。师叔。
东西不算多嘛。哥，我的手下在茶馆里听说，有一个商队刚刚离开不久。哦，是个多大的商队？不是很大，十来个人。不过，他们的货可是满满装了一船啊。嗯。那你打算怎么办啊？如果哥同意的话，我想带一艘三维快船追上去看看。嗯，这样的小事你自己决定吧。嗯，你也该锻炼锻炼了。带走。是师傅，我败了，还害死了都县师叔，我对不起少林。先回去歇息吧。
你真的不打算再教我了？你身上的力气越来越重，我再教你，会危害更多的人。你就是不教我，我也会害很多人，而且我保证，比你想象的还要多。你又想以滥杀无辜来要挟我，因为我教你武功。以致让你滥杀了太多的无辜，这一切皆因功夫而起，有被少林武学的初衷。所以，我已经打算自行作画。我死了，你就不能再要挟我了。看来你是真的想死。既然你想死，我也不拦你。你也拦不了我。不过，作为师傅，最大的心愿就是看见徒儿的成长。徒儿想送师傅一程。你想看看你的武功到了什么程度，是吗？够了，你说什么？一只手足够了。你送不走我的。三十二年，没想到三十二年都没有入侵佛法的绝学，在弥留之际竟然顿悟。可惜呀、啊，即使我参透此项绝学，却又将命绝孤岛，你离业依然将是无人知晓。
<笑>看到没有？打的他们都不知道自己为什么要来，有没有？<笑>有有啊有！参将、啊，连斩号交代，一定要速战速决。东边还会有伏兵呢。慢不了，慢不了。我口才这么点人马，你看我带了多少兵马，搞死他们有没有？有有有有,有,有！跪下！哎，我让小倭寇看看我的气势，搞死你们！您看，您看，您看，他们不行了。参将，我口败了，要逃。追，是。哎，等等等等等等。对了，先不追，传令下去，全军面向东部山林，摆出防御阵型，弓弩兵就位。是得等到中午了，传令，全军缓速迁移，靠近村落。是，走。打的也差不多了，哎，呃，对了对了，那个小林那边怎么样了？哦，呃，还没有消息。嗯，呃，林战浩说了，要我们等他的通报，一定要等到直江措变阵之后再进攻。那就等，下令全军做好准备。哎呀，小林说的都对呀，啊，他说倭寇会来村子掠杀，诱我们出击，你看有没有？有有，他说东边林子里会有伏兵，你看有没有？有。这个小林要是说直江错会变阵，那就一定有。将军，将军，我们侧翼遭到了攻击，什么人？是少林三兵。多少人？不清楚，但是攻击异常迅猛，是从我们阵型后侧进攻。我们的阵型已经被冲乱了。传令，全军立刻转向，顶住攻击。战局正如您所推测，直江源赶到村落，结果遇到的是明军的伏击。上山长野在东部林区设伏，但被剑阵袭击。大人
，跟您预料的如出一辙。太高明了，实在是太高明了，整个战局都在您的预料之中啊！他的本部也应该受到袭击了吧？正是。攻击从侧翼开始，只将错，正在变阵。哼，晚了。如果不变阵，还能撑上一会儿。毕竟从左翼来的不是主力军，等他变完了阵，明军的主力就会赶到，他将腹背受敌，想不败都难。参详大人，呃，僧兵团和湘勇团已经攻入直江错本部，逼得直江错变阵。斩豪瑶大人立刻发起进攻，先以剑阵射杀，再从南向北直接攻击，将倭寇逼至闽江畔。哈哈哈哈哈！好，好，传令下去，步云镇。原先的计划，刚一到村落，就遭到了明军的伏击。上山长野呢？将军，将军，我们在东部的林中遭到敌军舰阵的攻击，伤亡惨重。将军，村落间全是明军主力，如果他们全力攻击，恐怕我们无法抵挡。三支乱部呢？他的策应部队在哪里？怎么还没有出现？他。他应该知道我们受埋伏，早点赶到，我们就可以再抵挡一阵。将军，明军主力已经攻到本镇，我们我们已经抵挡不住了。哥，怎么办？将军，不如趁现在伤亡没那么严重，暂时撤军，等退过闽江之后，咱们再重振旗鼓。果不其然啊，直江错腹背受敌，已经难以支撑了。向北撤是他唯一的选择。没想到这个吴克瑶他有两下子。大人，这个吴克瑶我还是多少知道一些。他在领兵打仗这方面，就是一个彻底的草包。一个草包，也能把直江错打成这样？大人，探子传来消息，少林僧兵团在整个战局中一直在主导。少林僧兵团头领是那个罗汉堂首座杜信，他死了之后由一个俗家弟子接替。据说好像是少林方丈林定的入室弟子，叫林展浩。谁？林展浩？他有多大？好像比您还小一岁。林展浩。找吴克瑶，冲在了军江错的本队。这一仗，咱们赢定了，把他们打过闽江，那才算赢。是，快！
僧兵团呢？也已经追到江边。宁广德，你带公路兵上船，准备好渔网和蓑衣。是。你们带四百八十人，以六十人为一组，跟在宁广德后面，只带刀剑。是是。所有人听我的号令，准备出发。是是。在接近战场时，船上的弓弩手用最快的速度射箭；在接近人群时，将渔网抛出，能套谁就算谁。是。所有人攻击后，在下游集合，重新回头，继续攻击。是。所有的人，在攻击过程中，不分敌我，一律是目标。谢，在，你跟我带着剩下的所有人，从上游江畔上下夹击。是。
。方丈有虑，又为何不问？不用问了，看你这样，我就知道他必胜。何以见得？看你吃的这么投入，我就相信，展浩此役，你有足够的信心。与冲击之时，一向是心无旁骛。看你现在还没有吃完，我就知道你很有信心。我已经了然了。战号可赢，只因倭寇太弱。方丈，你喝粥吗？今儿的粥可不错啊。我差人再给你送一份来。正朝咱们杀过来啊！人多少啊？不多，不多就打嘛。<笑>那个林长行呢？呃，他已经带着僧兵团追过江去了。啊？他他不在啊？那那我、呃、我们应该算赢了，有没有？呃，纸枪错都被咱们追过江了，咱们当然赢了。那就是了嘛，都赢了，我们还打什么呀？那、呃、个保存实力，来来来来来，现在收兵，收兵，收兵，呃，走，去，去。江错，你认不认得我？
林占鹏。这一拳是为我师叔、啊，这一下是为所有的百姓。你的属下毫无损伤啊，只是损伤不大而已。主营遭到敌军突袭，侧翼军来不及回救，而你当时就在主营的后方，为什么迟迟等不到你的援兵？直江错留在主营的部队上千人，连他们都抵挡不了僧兵和乡人。我这区区几百人，不也是送死吗？我一直在等待最合适的时机。你的时机就是逼我们过江。没错。若不是我在那时采用了有效的奇袭增援，过江那一战，直江错的部队将全军覆没，你长野军也早已战死。乱步军。你在江面上的那一战，确实很漂亮。但如果你等到我们过江之后再打，不是更好吗？我若不出击，你能安全过江吗？好，就算我相信你，但直江错将军未必相信。无所谓了，他已经死了。你说什么？我亲眼看见僧兵砍下了他的首级。你竟然，你竟然眼睁睁看着直江错将军被杀，你是何决心？嗯张野君，你我亦师亦友
，这个没必要吧。嗯，你能安全脱身，是我最欣慰的一件事。这一仗对直江错来讲失败，但对你我而言，算是挽回了战局。我希望能跟长野军一起并肩作战。